It's the main difficulty uh, in the Gulf of Thailand. So no sun uh, too much, too much current. And so for that we have to consume uh, many hydrogen. จะเป็นอย่างไรถ้าเรือสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนถึง3แหล่งนี่คือเรือประหยัดพลังงานของ Energy Observer ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมและน้ำขับเคลื่อนเรือท่องไปทั่วโลก The idea behind Energy Observer is to test all the technologies existing in terms of renewable energies and clean way of storing this energy. Uh, put them in the test them in a very extreme conditions and make them more rel reliable, efficient, and uh, uh, eventually uh, affordable to let's say as much people as possible. And develop new solutions for energy transition at land and at sea as well. We believe that it's really important to mix energies together and make them work together. So on that boat, we have three sources of renewable energies. We have solar, we have wind, and we have hydropower. And we have two ways of storing this energy. We have a battery system, and we have hydrogen as a way of storing this energy. So hydrogen that we make out of seawater, we produce it on the boat itself. เรือของ Energy Observer มีภารกิจท่องโลกเป็นเวลา7ปีเริ่มออกเดินทางเมื่อปี2017และสิ้นสุดภารกิจในปี2024 Many sources of renewable energy we have uh, and allow us to use uh, to always have a source of energy. Uh, you, we have wind if it's windy, solar if it's a day and not cloudy. But if we have not of them uh, during night or I don't know when, we can use hydrogen to pull on of uh, to be able to have still energy. ภารกิจดังกล่าวมีเป้าหมายแวะพักระหว่างทางทั้งหมด101จุดใน50ประเทศทั่วโลกและไทยเป็นจุดแวะพักจุดที่71 It's the main difficulty uh, in the Gulf of Thailand so no sun uh, too much um, too much current and so for that we have to to consume uh, many hydrogen สำหรับจุดแวะพักสุดท้ายของเรือคือที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสตรงกับช่วงที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2024พอดี